Goeiemorgen broers en zusters en welkom bij ons eredienst voor zondag 3 april. Vandaag staan bekend als Judica. En voor ochtendse eredienst wordt waargeneem door Eerwaardo William Lesch. En zullen wij je dankie sê vir hom wat hem zelf bereidwillig gesteld het om voor ons die woord van God te verkondig vandaag. Kom en ons open ons eredienst die hartelijk saam te sing, gesang 83 verse 1 en verse 2. Bij ze hier onder Ons dink ook van ochend aan hulle wie die afgelopen week of verjaarsdag gevierd het, een huwelijkse denken of net rede het tot dankbaarheid. Ons deel in die vreugdes die saam vir u te gee as Bijbel vers, Psalm 51 vers 15, Jere, open my lippe dat my mond u lof kan verkondig. Ons sing de saam as een lied van dankbaarheid, gesang 255 vers 5, Wij zijn 160. Ons dink ook vandag aan hulle wie geliefd is aan die dood afgestaan het. Hulle wat in die hospitale opgeneem is, daar waar niks is om te eet nie. Hulle wie hulle werke verloor het die afgelopen paar maanden. Hulle wat op die straten woon, daar hulle wat dakloos is. En ons deel in die pijn en in, in, in hulle leiding vandag, dier vir u op tekst van aanmoediging te gee uit de Romeine hoofstuk 8 vers 28 ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat God lief het. Ons sing dus als een gesang, als het gesangvers vir versterking gesang 232 vers 11 vers 110 
hele gemeente, ek groet die vanochtend op hier die zesde zondag in die leidenstijd. In die naam van hier die zondag is Judika, na aanleiding van Psalm 43 vers 1. Doen aan my recht, o God. Die spreek vir die week, die sien van die mens het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy leven te gee as een losprys verbaie. Matthies 20 vers 28 Ek lees dan verder het Genesis 21 die verse 17 en 18 Die engel van God het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra Wat is dit met jou Hagar? Wees nie bevrees nie want God het na die stem van die seen geluister op die plek waar hy is Staan op, tel die seen op en Hou hom vast met jou hand, want ek sal hom een groot nasie maak. Ons leertekst dan uit Hebreus 12, die verse 12 en 13. Daarom rug die slap hande en die verlamde knieën weer op en maak recht uit paaie vir jylle voete. Die gesangvers, O heiland neem al twee my hande, op niet beloof ek trouw te wees verbreek verlosser al my bande en reinig hart en siel en gees, leer my u volg in woord en wandel, dat ander u in my kan sien, dier wat ek doen en spreek en handel, wil ek u trouwe Heere dien. Kom laat ons bid. Heere ons, dank u vir die besef, dat die sien wat op ons ris, as gevolg van die versoenende werk, van u, Seen Jesus Christus is, en dat ons in en dier hom lewe. Dankie vir u, mag, en wat u nog sal doen. Amen. Liewe gemeente, ek lees vanochtend uit die woord van die Heere, ons preektekst is uit Markus 10, vanaf vers 35 tot 45, maar laat my toe om enkele verse te lees, en ek gaan lees Markus hoofstuk 10, en ek gaan lees dan van die vers 44 tot en met 45, net die twee verse. En elkeen onder jylle wat die eerste wil wees, moet jylle allemaal sy dienaar wees. Die sien van die mens het ook nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as sy losprys vir baie mense. Tot so ver die woord van die Heere, en mag jy sy woord aan ons harte reiklik sê.
groot stem uitgeroep en gesê,
lieve broers en lieve zusters, lieve jong mens en kinders. Die leiderstijd is een van die hartroerendste gebeure in die kerkelijke jaar. Ja, die lees van die gewijde geschiedenis laat de mens met beproeving vervul. Ons denk aan Jezus, ja, sy leiding, ja, sy disciples het hom verlaat en gevlug. Ja, hy was eenzaam, hy was verlaten. Jy sien, lieve broers en lieve zusters, as middelaar uh, tussen God en die mensen, moes Jezus als losprijs voor ons zondes, ja, aan die rieve kruis van Golgotha kom sterven. Daar het hy kom sterf om vir u en vir my redding te kom bring. Jy sien, lieve broers en lieve sisters, hierdie eenzaamheid het Jezus op aarde in die volste mate geondervind. Ja, toe hy eenzaam daar en verlate hang aan die kruis, hoe baie het om misverstaan, hoe baie het om geoordeel, ja, selfs sy disciples, hoe min het hulle van die kruis in sy diepste wezen begryp? Hoe baie het om vroer of later die rug toegekeer? Hy het geen gestalt of heerlijkheid gehad, dat hulle hom is so begeer. Hy het na sy eiendom gekom, en sy mense, ja hulle het om nie aangeneem nie. Geliefdes in die Heere, kan jy sien hoe Jezus daar verlaat hang. As losprys kom sterwe Jezus vir jy en vir my, om ons self met God te versoen, om die mag van die sonde vanal te breek, en vir jy en vir my verlossing te kom bring. Ja, as middelaar tussen God en die mense, moes Jesus as losprys vir ons sondes, daar aan die rieve kruis van Golgotha kom sterwe. Hy bring aan jy en aan my geliefdes een nieuwe verzekering, so dat jy en ek ingetrek mag word tot Godse heilsplan, om saam met om sy paradijs te kan betree. In 2 Petrus 3 vers 9, daar lees ons, die Heere vertraag nie die belofte so sommige dit vertragen ag nie. Maar hy, liewe broers en liewe sisters, hy is nederig, hy wil vir u en vir my kom red. Hy wil nie dat ons verloore moet gaan nie. Ja, hy is langboedig oor ons en hy wil dat ons gered moet word. Luister wat sê apostel Paulus van moor aan ons. Hy sê hier is net een losprys en die losprys is die van die weg na die kruis. Geliefdes, ja, by die kruis is daar genade, by die kruis is daar hoop, by die kruis ontmoet Jesus ons, en hoeveel te meer kan ons nie roem in die Heere nie. Jy sien, geliefdes, geen wonder, dat Jesus wat een echte mens is, geword het, bid, luister hoe bid, hy sê, my vader, as het moendlik is, laat hier die beker, die beker van leiding en dood, by my verby gaan, nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos jy wil, selfs in die uiterste droefheid en angst, ja, as hy soos een lam, na die slagplek gelui word, bly Jesus nederig, hy bly heilig, Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Maar vanmorgen geliefdes, mag Jesus ook bedroe wees oor jy en oor my. Die manier hoe ons wandel, ons boord sy dood, ja sy kruis dood te sien, as sy liefde teenoor ons. 
ons behoort om te zien als die enigste een wat voor ons als zondaars welkom red. Maar ik weet, lieve broers en lieve zusters, ons moet herkennen. Daar is bij mensen wat niet weet waarom Christus Jezus moest kom sterven nie. Dat hij die martel dood moest sterven, ja, terwille van die ware en dusse bewondering wat ons daarvoor moet wegdragen. Voor ons wil hij kom recht. Hij wil voor ons kom vrijmaken uit daar die stroom van ongerechtigheid. Hij wil ons kom losmaken. Ja, van al daar die dergelijke dingen. Geliefdes en die Heere, Hij breng aan u en aan mij een nieuwe bedeling. U sien, Jezus sterven, zodat so u en ik kan leven. Maar u weet, geliefdes, een christen voel ook somtijds en baie kere eenzaam, ook zelfs in zijn omgeving. Ja, zelfs in die boezem van zijn familie en vrienden. Heel waarschijnlijk omdat niemand samen met hom waar voel in zijn godsdienstige oortuigings en ideale nie. Verbeel je hoe Jezus daar eenzaam aan die kruis moet hang voor u en voor mij. Dit was zelfs die eenzaamheid van die godsman, wat ook op een stadium uh, waar mensen niet om kon verstaan het nie. Ons dink aan Mozes, ons dink aan Elia, uh, wat daar onder die besembos gaan le en gaan wens het om te sterven. Geliefdes en Heere, wat is u en my verhouding tot sy losprys daar aan die kruis van Golgotha? Maak die zonde nog eens scheiden. Tussen ons en God. Vanmorgen komt die oproep dat ons ons toevlug tot die Jere moet nemen. Wat hier zij eenzaamheid. Ja, in verlatenheid. Voor u en voor mij. Verzoening en vrede te weergebring het. Kom, laat ons stil worden. Kom laat ons omzien die ons geestes oog hoe hij daar hang. Ja dit het hij voor u en voor mij gedoen. Sy lewe kom gee, ja als een losprys voor ons. Mag hij vanochtend die sy woord en geest tot elkeen van ons spreek. En mag ons vanochtend weer eens besef. Hij het zijn leven, zijn alles voor ons als zondaars kom gee. Kom o God, lei ons ook in die leidenstijd, als ik dit vraag aan u naam. Amen.
ontvang ook dan ook die zin van die Heere. En nou mag die genade van Christus en die liefde van God, die troostvolle gemeenschap van zijn Heilige Geest, zijn blij met ons allemaal. Amen.